you all. Today I'd like to speak something related to NMR shift reagents. When we consider NMR shift reagents, lanthanide complexes are widely used as NMR shift reagents. In the Pradana Pata Obeoga Mandano Chinade, Namakaria, Namal normal or NMR spectra at the Enyal, spectral peak are differentiated at the Kern or Enyal, Nalla Buddhimutla Vidadiana. Puxa Namala were a shifty reagent so, Alangle, Ada Madriola solvent so, Kavuji Enyal, Auru solution lay, Alangle Auru and the Namak testy in the Sambodre. Polarization based change in the same way. That's why we what is meant by chemical shift in NMR? We will talk about in magnetic resonance, that means in nuclear magnetic resonance spectroscopy, the chemical shift is the resonance frequency of a nucleus relative to a standard in a magnetic field. Often the position and number of chemical shift are diagnostic the structure of molecule. That is the molecule in the Kadana number of Kritiamai, Nerva Jikin, the Nebenditana, Namalendu Vyuikia, a chemical shift Namalu Vyuikina. Namaka chemical shift till club be the Gadana Gadian, Namaka the correct at identify Chi and Patavarim. Other one the chemical shift in a differentiate Yan Venditana Namalendu Vyuikia, NMR shift reagents of Vyuikia. Is it clear? What is meant by contact shift? Contact shift results from spin polarization conveyed through the molecular orbitals of the molecule. Pseudo contact shifts result from magnetic field emanating from the paramagnetic center. When we consider contact shift, we can classify contact shift into two categories. Either can on the contact shift and the pseudo contact shift. Contact shift in the and the spin polarization. Either spin polarization on a matter of the pseudo contact shift in the paramagnetic center and the magnetic field in the influence mola mana. In the other thing, the chemical shift reagents in a question. In the chemical shift reagents. Chemical shift reagents in the Paranigrinal, those organic complexes of paramagnetic rare earth metals from the lanthanide series. Rather, the lanthanide series is the paramagnetic atla, European polar paramagnetic atla elements in the organic complexes. Rather, the number of organic regarding EU Sambo mana in the Vendu Vuikia, NMR shift reagents I, Ubi Uikinab. Any other than the preamble on the lanthanate shift reagents in a question. Paramagnetic lanthanate shift reagents are a solution like either the substrate or a solution like RDG the Garimbo in the Samboikim induce shift in the nuclear magnetic resonance spectrum of the substrate molecules. Are the substrate molecules in the NMR spectra and the shift on Daka than other Sahaikim. In the number of the material, induced shift. The induced shift contains information about the structure of the shift reagent substrate complexes. We have to do this shift reagent substrate complex. Due to this complex formation, the complex formation is shift. This shift is the most important item. Paramagnetism NMR affect Paramagnetic nuclear NMR spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy refers to nuclear magnetic resonance spectroscopy of paramagnetic compounds. 
paramagnetism leads to a shorter relaxation time the rate of the spectral acquisition can be high ini adutha daayittu parayan povathu what is meant by the relaxation time in nmr nmr relaxation is a process by which an excited magnetic state returns to its equilibrium distribution nmr relaxation measurement can be used for spectral assignment and the study of quadrupolar and magnetic paramagnetic interactions and exchange dynamics adhaan nammal orkatta oru karyam excited aayittulla oralde tirichu varavu adhaan ivide nammal important aayittu consider cheyandathu ini aduthadayi parayan povunathu paramagnetic materials ne kurichana paramagnetic materials by shortening relaxation times causes line broadening that is line broadening in paramagnetic materials is helping they also cause a shift in signals that is namukku etto avashyam ullad endana shift in signals aanu cobalt and nickel cause severe line broadening this cannot be used lanthanide ions are found to cause shift without line broadening adhaayiru nammal mugalil parna sadhanam idu nammal vyathyasam endana mugalil parna sadhanangal line broadening inu kaaranamagumengil ee lanthanides line broadening inu kaaranamaavilla adana ivudathe prathyekada next i would like to speak something related to solvent effects non polar ccl4 polar dmso and anisotropic benzene the solvents has their own impact in the nmr shift process adutthadayi parayan povunnathu shift reagents inde kurichu properties ne kurichana ee shift reagents endakkeyana cheyuka the shift reagents reduce the shielding of all the protons rendamadayittu ee shift endu cheyum this shift increase with the proximity of the protons to the shift reagents മൂന്നാമത്തത് ദ ഒ എച്ച് പ്രോട്ടോൺ മേ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി പി പി എം ദറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദറ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ആസ്പെക്ട് അതായത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം അതായത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാന്തനൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് റീഏജൻ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് യൂറോപ്യമാണ് അവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലാന്തനായിഡ് ഈ യൂറോപ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈ പൈ വലോയിൽ മെത്തനോൾ നമ്മൾ അത് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഈ യൂറോപ്യത്തിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം യൂറോപ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ എലമെൻറ്റിലേക്ക് നേരിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതായത് ഡോണർ ആറ്റംസ് രണ്ടും എന്താണ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ആണ് ഈ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസിനേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബണിൽ ഒരു ആറ് അതൊരു ടെർഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ ആവാം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് രണ്ട് സ്ഥലത്തും എന്താണ് ടെർഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സി എച്ച് ഉണ്ട് ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് മോളിക്യൂളാണ് എന്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂറോപ്യത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം യൂറോപ്യം ഇറ്റ് സെൽഫ് വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ പാരാമാഗ്നറ്റിക് lanthanide when we consider the case of europium we know that the atomic number of europium is 63 with seven unpaired electrons you can see that seven unpaired electron that is very important to me interesting at the number of 4f orbital electronic configuration just to know eight unpaired electrons on a europe it's all other eight unpaired electrons in the brain but then i'm gonna i'm out of the out of paramagnetic nature at the mother i'm high on a in the number what to not the name back them on a ഇത് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക യൂറോപ്യത്തിന്റെ കോംപ്ലക്സസിനെ എൻ എം ആർ ഷിഫ്റ്റ് റീഏജൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു മോളിക്യൂളിനെ എടുക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു 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 ഒ എച്ച് നമ്മൾ ഈ മോളിക്യൂളിനെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു 
ഉടനെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ എൻ എം ആർ പിക്സ് ടെക്ട്രാമിതിയൽസ് ലൈനുമായിട്ട് അതിൻ്റെ എൻ എം ആർ പിക്സ് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ ആ ഒരു ലാന്തനൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് റീഏജൻറ്റുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ വിധേയമാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൂടി കലർന്ന് കിട്ടുന്ന ഇരിക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ ഈ പീക്കുകൾ മുഴുവൻ അതായത് എക്സ്പെഷ്യലി ഈ സി എച്ച് ടു 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 ഫൈവിൻ്റെത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക ഒരൊറ്റ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ഒറ്റ സ്പ്ലിറ്റിംഗിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാവുന്ന എന്താണ് അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് എൻ എം ആർ ഷിഫ്റ്റ് റീഏജൻസിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലെ സി എച്ച് എച്ച് ടു ഒ എച്ചിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സി എച്ച് ടുവിൻ്റെത് മൂന്നാമത്തെ സി എച്ച് ടുവിൻ്റെയും നാലാമത്തെ സി എച്ച് ടുവിൻ്റെയും സി എച്ച് ത്രീയുടെയും പീക്കുകൾ കൃത്യമായി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായി അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് സ്ട്രക്ചറുകളും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകും ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് റീഏജൻറ്റ് ഒരു ലാന്തനൈഡ് ഷിഫ്റ്റ് റീഏജൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് അത് നമുക്ക് പഠന വിധേയമാക്കാൻ എങ്ങനെ പഠന വിധേയമാക്കാം എന്നുള്ളത് ഈ പിക്ചറിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ് ഈ കമ്പയർ ചെയ്തുള്ള പിക്ചറിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ആദ്യത്തത് ഷിഫ്റ്റ് റീജൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാത്തതും രണ്ടാമത്തത് ഉപയോഗിച്ചതും നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ആദ്യത്തത് ഷിഫ്റ്റ് റീഏജൻസ് ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ പീക്കുകളും ഒരുവിധം ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഷിഫ്റ്റ് റീഏജൻസ് ഉപയോഗിച്ച കേസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓരോ പീക്കുകളും കൃത്യമായി നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കൃത്യമായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇനി അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്ന ലാന്തനൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് റീഏജൻസിൻ്റെ മെക്കാനിസം ആണ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് എലമെൻസ് ആക്ട്സ് ലൈക്ക് സോൾവെൻസ് ഓഫ് പീരിഡീൻ ആൻഡ് ബെൻസീൻ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എ സെക്കൻഡറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിച്ച് ഈസ് യൂഷ്വലി ആനിസോട്രോപ്പിക് ദർ ആർ ടു മെക്കാനിസം കോസ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ഷിഫ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ കോൺടാക്ട് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഡൈപോളർ ദറ്റ് മീൻസ് സ്യൂഡോ കോൺടാക്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ That means there are two mechanisms. First one is either contact interaction mula mula shifting. Randamathu the dipolar interactions along with pseudo contact interactions mula mula shifting. This is random number of pratyegam sradhikana. This is how the main jenpara and bow on the contact interactions in the end. The contact interaction involves directly delocalization or spin polarization of the unpaired electrons via the molecular orbitals of the substrate ligand the contact may involve both pi and sigma bonds nammle contact interaction e kurich nokumbodena avade endha sambhavikya directly delocalization endindiyana spin allengil spin polarization avade namukariyam europeathil eight unpaired electron undu avadte endana aa avadte പിൻ പോളറൈസേഷൻ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇനി അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്ന ഡൈപോളർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ ഡൈപോളർ ഇൻട്രാക്ഷനെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സ്യൂഡോ കോൺടാക്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഡൈപോളർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ബീങ് ഒബ്സർവ്ഡ് the in this interaction is transmitted through space and depends on the geometry of the complex the term is very important geometry of the complex is very important in this case ivada nammal sradhikkendathu endana dipolar interaction aarekka thammilana magnetic dipole field adhaayathu unpaired electron the magnetic dipole field um adhe pole thane endana nammal observe cheyina nucleus um thammil ഇനി നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ